நீங்க எப்பயாச்சும் யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா நம்ம கிளாஸ் ரூம்ல உட்காந்துட்டு நம்ம பாடம் கவனிக்கும் போது நமக்கு ஏன் போர் அடிக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸாம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சாவே ஏன் நம்மளுக்கு பயம் உண்டாகுது இதெல்லாம் வந்து யார் வந்து உருவாக்கி வச்சா அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் தான் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த விசை பிளைக்க சேனல் ஒன் லேக் சப்ஸ்கிரைப் வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கு ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் என் பேர் ரஞ்சித் குமார் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது விசை பலகை சரி நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் வந்து இருக்கிற ஜென்ரலான விஷயங்கள் பற்றி நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சைக்காலஜிக்கில் சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்மளோட மூளையில் ஒரு பாக இருக்கு அந்த பாகத்துக்கு பேர் தான் அமிக்டலா அப்படிங்கிற ஒரு பாகம் இருக்கு இந்த அமிக்டலா பாகம் தான் ஒரு மனிதனை நடக்கிற எமோஷன்ஸை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணும் உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம கோபமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஹாப்பியாக இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி பல எமோஷன்ஸை வந்து ப்ராசஸ் பண்றது என்ன அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அமிக்டலா தான் இந்த அமிக்டலா ரீஜன் வந்து எதுக்கு பேர் போனது அப்படின்னு நீங்க பார்க்குறப்ப நம்ம பயப்படும் போது நமக்கு வந்து ஃபிளைட் ஆர் ஃபிளைட் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து உண்டாக்கும் இந்த ஃபிளைட் ஆர் ஃபைட் ரெஸ்பான்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா பயம் எப்படி உண்டாகுது அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ வந்து ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அதை நீங்கள் போய் மறக்காமல் போய் பாருங்கள் ஸோ அந்த ஒரு ப்ராசஸ் மட்டும் பண்ணுறது இல்லாமல் இந்த அமிக்டலாவோட ஒரு சிறப்பு அம்சம் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறப்ப நம்ம கண்ணால் பார்க்குறது நம்ம வந்து சுவாசிக்கிறது நம்ம ஸ்மெல் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அப்புறம் டேஸ்ட் பண்ணுறது அப்புறம் காதால் கேட்கறது இந்த மாதிரி வந்து பல சென்சஸ்லேருந்து அது டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் இது வந்து ஒரு எமோஷன் வந்து அட்டாச் பண்ணும் உதாரணத்துக்கு வந்து நான் நெருப்பு அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஃபயர் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சாவே ஒரு பயம் வந்து உண்டாகும் அது தொட்டா வந்து நம்மளுக்கு சுடுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு எமோஷன் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கும் இந்த எமோஷன் வந்து அட்டாச் பண்ணி கொடுக்கறது என்ன அப்படின்னு நீங்க பாக்குறப்ப அமிகிட்டலா தான் அதே மாதிரி இன்னொரு உதாரணமா சொல்ல போனா நம்ம பிரியாணி அப்படின்னு நம்ம நினைச்சா வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பா நம்ம ஹாப்பி ஆயிடுவோம் கண்டிப்பா வந்து நம்ம பசியே இல்லைனாலும் பசி வந்து அதிகப்படுத்திடும் இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு எமோஷனை வந்து ப்ராசஸ் பண்றது என்ன அப்படின்னு நீங்க பாக்குறப்ப இந்த அமிகிட்டலா தான் சரி இதோட நம்ம நிறுத்திப்போம் இந்த அமிக்டலாவும் நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டமுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு நீங்க கேட்குறீங்களா ஆக்சுவலாக அமிக்டலாங்கிறது என்ன எமோஷன் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடியதா இந்த எமோஷனில் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து ஒரு எமோஷன் தான் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்மளுக்கு இந்த காலேஜ் லைஃப்லோ இல்லை வந்து நம்ம கிளாஸ் ரூமில் உட்காந்து நம்ம வந்து கவனிக்கிறப்ப லெக்சர் கவனிக்கிறப்ப நம்மளுக்கு போர் அடிக்குது பார்த்தீங்களா இந்த போர்டுமும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வகையான ஸ்ட்ரெஸ் தான் சரி இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து நீங்கள் போய் படத்தில் போய் உட்காந்து பார்க்குறீங்க அந்த சமயத்தில் வந்து உங்களுக்கு எந்த விதமான ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இருக்காது கண்டிப்பாக நீங்கள் ஹாப்பியாக அந்த படத்தை வந்து பார்ப்பீங்க இந்த சமயத்தில் என்னென்னு அதிகமானது <laughs> என்ன <laughs> பண்ணிட்டு 
ஒரு மெமரி பவர் வச்சு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து மார்க் கொடுக்கறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தவறான விஷயம் அதாவது ஒரு நாலேஜபிளா இருக்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருப்பான் ஆனா அவனுக்கு வந்து கரெக்டான ஒரு மார்க் கிடைக்காதனால அவனுக்கு மெமரி பவர் இருக்காது ஆனா கரெக்டா வந்து ஏதோ ஒரு கிரிட்டிக்கலான திங்கிங் அவனுக்கு நிறைய இருக்கும் ஆனா அப்படி அவனுக்கு மார்க் கொடுக்கறப்ப அவன் என்ன நினைச்சுப்பானா அவன் இன்டெலிஜென்டா இருந்தா கூட நமக்கு வந்து மார்க் கம்மியா இருக்கு ஸோ நம்மளால எதுவும் சாதிக்க முடியாது நமக்கு நமக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கே ஒரு தாழ்வு மனப்பானம் வந்துடும் ஒரு செல்ஃப் எஸ்டிமே அவனுக்கு குறைச்சி விட்டுரும் அது மட்டும் இல்லாம புதுமையான சேலஞ்சஸ் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கிடைச்சா கண்டிப்பா வந்து எதிர்கொள்ளவே முடியாதவனால இது நம்மளால முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் விலகி போயிடுவான் இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமான ஸ்டேஜ்ல வந்து டிப்ரெஸ் ஆவான் அதே சமயம் சூசைட் போறது கூட நிறைய சான்சஸ் இருக்கு நீங்க நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது சில சர்வேட சொல்லுது ஒவ்வொரு ஐம்பத்தஞ்சு நிமிடங்களுக்கும் ஒரு மாணவர் வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிறான் அப்படிங்கிற ஒரு சர்வே வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதுல இன்னும் வேடிக்கையான விஷயம் என்ன அப்படின்னு நீங்க பாக்குறப்ப அதாவது நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் நம்ம வந்து எப்படி மெமரி பவர் வச்சுக்கணும் எந்த அளவுக்கு மகா பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் குறிச்சு தந்து இதுதான் ஆன்சர் இது எதுலையும் தான் மார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மெமரி பவர் மட்டும் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு மார்க் கொடுத்துட்டு அவனை வந்து நம்ம டென்த் முடிக்கிறப்ப அவன் ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க என்ன நம்பி பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் டுவெல்த்து வந்து என்ன கோர்ஸ் எடுக்க போற அப்புறம் டுவெல்த் முடிச்சக்கப்புறம் காலேஜில் போய் என்ன டிபார்ட்மெண்ட் எடுக்க போற அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து அப்போ நம்ம கேட்போம் அந்த ரெண்டு விஷயத்துலையும் வந்து அவனை அவன் முடிவு எடுக்க மாட்டான் ஏன் அப்படின்னு நீங்க பாக்குறப்ப அவனுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ஏன்னா அவன் வந்து படிச்சது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மார்க் பேஸ்டு தான் மார்க் நிறைய அவன் எடுத்தானா அவன் நல்லா படிக்கிற பையன் மார்க் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அவன் வந்து மக்கு பையன் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம பிடிச்சி வச்சிருக்கேன் தவிர அவனுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் என்ன மாதிரி ஃபீல்டாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ப்ராக்டிக்கலான ஒரு ஒரு விஷுவலான வியூவே அவனுக்கு காமிச்சதே கிடையாது ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம டெஸ்ட் தான் வைக்கிறோம் நம்ம ரிப்பீட்டடாக வந்து அவன் மெமரி பவர் மட்டும் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து அவனை கேட்டால் அவன் வந்து எதுவுமே சொல்ல முடியாது அவனுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸே கிடையாது அந்த சமயத்தில் யார் முடிவு எடுப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல அப்பா அம்மா வந்து முடிவு எடுப்பாங்க அடுத்தது வந்து டீச்சர் வந்து முடிவு எடுப்பாங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு பேர் வந்து முடிவு எடுக்கிறது தான் அவன் வந்து என்னவா ஆக போகிறான் அப்படிங்கிறது தீர்மானிக்கும் இதுவே ஒருவேளை அவனுக்கு வந்து ஒரு ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் வந்து ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட்னால அவன் இன்ஸ்பயர் ஆகிட்டு இப்போ ஃபிசிக்ஸ் அவனுக்கு பிடிச்சிருக்குதுன்னா கண்டிப்பாக ஃபிசிக்ஸ் ரிலேட்டடான விஷயங்கள்லாம் அவனுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸ் வந்தாவே அவன் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வந்து கவனிக்க ஆரம்பிப்பான் இந்த மாதிரி வந்து ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து அவன் இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருந்தா இந்த மாதிரி தான் லேர்ன் பண்ணோம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஸ்கோப் இருக்குது ஃபியூச்சரில் வந்து இந்த மாதிரி இருக்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னு அவுட் ஆஃப் பாக்ஸை சொல்லி தந்துருந்தா கண்டிப்பாக ஒரு டிசிஷன் வந்து அவனே வந்து எடுப்பான் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா மெமரி பவர் டெஸ்ட் பண்ணுறது இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் நிறுத்தணும் அவ்வளோதான் அடுத்ததாக ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது நம்ம கிளாஸ் ரூமில் போர் அடிக்கிறது தான் நம்ம டீச்சர் வந்து நம்ம கொடுக்குற லெக்சர் வந்து நம்மளுக்கு தூக்க வர வைக்கும் நம்மளுக்கு போர் அடிக்கும் இது யார் மேலே ஃபால்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேலே ஃபால்ட்டே கிடையாது டீச்சர் மேலே தான் ஃபால்ட் இது நான் தைரியமாக சொல்ல முடியும் இது ஏன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறப்ப இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு படம் எடுத்துக்கோங்களேன் அந்த படத்தை நீங்கள் எப்படி ரசித்து பார்க்குறீங்க ஏன்னா அந்த படத்தினுடைய ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஸ்கிரிப்டு அப்புறம் ஸ்டோரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சேர்ந்தது தான் ஒரு படத்தை வந்து நல்ல படமாக இல்லை மொக்க படமாக அப்படின்னு சொல்லி தீர்மானிக்குது அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு டீச்சரும் அவங்க அசில் அசில் எடுக்கணும் அதாவது அவங்க வந்து முயற்சி எடுக்கணும் ஒவ்வொரு சாப்டரும் வந்து நம்ம வந்து எந்த மாதிரி கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து அவங்க ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதி அவங்க வந்து ஸ்டேஜில் நின்று அவங்க வந்து ஒரு மூவி ப்ளே பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து அவங்க முயற்சி எடுத்து பண்ணால் மட்டும் தான் ஸோ ஒரு சாப்டர் இருக்குன்னா அந்த சாப்டர் லைனாக போகணும் அவசியமே கிடையாது அந்த சாப்டரில் இருக்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் அவங்க வந்து அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ்லேயும் அவங்க வந்து சரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உள்ளுக்கு இன்க்ளூட் பண்ணி ஒரு அதே ஆர்டரில் போகாமல் ஒரு ஸ்டோரியை வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் அந்த அந்த இதுவே உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ நான் என்னை நான் பெருமையாக சொல்லிக்க நான் விரும்பல ஆக்சுவலாக நான் சிவில் இன்ஜினியர் தான் நானும் இதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சோனையும் எனக்கு இன்னும் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு இமே கிடையாது ஏன்னா இன்னும் யாரும் இன்ஸ்பைர் பண்ணதே கிடையாது எனக்கு வந்து ஒரு மார்க் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்து மட்டும் தான் சொல்லி தந்தாங்க மார்க் எடுத்தால் நீ பெரிய காலேஜ் போயிடலாம் அவ்வளோதான் அது பெரிய காலேஜ் போயிட்டா நிறைய சம்பாரிச்சு செட்டில் ஆயிடலாம் அவ்வளோதான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இதனால வந்து நான் யார்கிட்ட கேட்க ஆரம்பிச்
போர்டாக வந்து ஃபீல் பண்ணுவீங்க அதனால் என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறப்ப அதாவது நம்மளுக்கு ஏன் ஏஜ் ஆகுது ஏஜ் நிறுத்த முடியுமா அப்படிங்கிற விஷயத்த ஒரு டாப்பிக்காக போட்டு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டை தூண்ட வச்சு அந்த வீடியோக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு டாப்பிக்கில் வந்து டிஎன்ஏனே என்ன நமக்கு ஏன் ஏஜ் ஆகுது இந்த டெலோமிஷனே என்ன இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பேன் இதை நான் எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் இந்த எனக்கு நான் தான் சிவில் இன்ஜினியர் ஆச்சு இதை பற்றி நீங்கள் எப்படி தெரியும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களா இன்டர்நெட்டில் தான் அவைலபிள் சோர்சஸ் இருக்குது நான் என்னால் ஆக்சஸ் பண்ண முடிஞ்சது அந்த ஃபீல்டில் இருக்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க டீச்சர்னால் கண்டிப்பாக வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கேதர் பண்ணுறது என்னையோட வந்து எஃபெக்டிவாக கேதர் பண்ணி ஒரு அழகான ஒரு மேனரில் வந்து கொண்டு போக முடியும் இப்போ இருக்க டெக்னாலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஸ்கூல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்லைட்டு ஸ்லைஸில் போகிற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ப்ரொஜெக்டெல்லாம் வந்துருச்சு ஸ்மார்ட் போர்டில் வந்துருச்சு ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு அனிமேஷன் இல்லை ஒரு அனிமேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டு வச்சு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒர்க் கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அமௌண்ட் வந்து மாதம் மாதம் பே பண்ணி அவங்கள ஹையர் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்க்கு வந்து அனிமேஷன் வந்து மேக் பண்ணி ஒரு வீடியோவாக மேக் பண்ணலாம் ஆனால் அதை விட்டுட்டு இந்த ஸ்கூல்ஸில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறப்ப ஸ்லைடு மட்டும் தான் வந்து மாற்றுறாங்க சில காலேஜஸ் அப்படி தான் பண்ணுறாங்க வெறும் ஸ்லைடு மட்டும் மாற்றிட்டு அவங்க போர்டில் எழுதுறதுக்கு போல் அந்த ஸ்லைடில் எழுதுறாங்க அவ்வளோதான் விஷயமே இந்த மாதிரி வந்து எஃபர்ட் எடுத்து பண்ணால் மட்டும்தான் எஜுகேஷன் வந்து ஒரு குவாலிட்டியான எஜுகேஷன் கிடைக்கும் இல்லைன்னா எதுக்கு வந்து ஆன்லைன் கோர்சஸ்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க எல்லாமே வந்து காலேஜ்லேயே எல்லாம் கற்றுக்கிட்டு போகலாமே இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்லேயோ இல்லை மற்ற ஆன்லைன் கோர்சஸ்லேயே வந்து நிறைய விஷயங்களை தேடி அதுலேருந்து நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கிறாங்க ஸோ அடிப்படையான விஷயங்கள் எங்கே மாறணும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறப்ப ஸ்கூல் காலேஜஸ் இதுலாம் வந்து ஒரு எஃபெக்டிவான கம்யூனிகேஷன் வந்து ஒரு எஃபெக்டிவான ஸ்கிரிப்ட் ஒரு மூவி வந்து கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி ஒவ்வொரு சாப்டரையும் அந்தந்த கன்சர்ன்டு ப்ரொஃபஸரோ இல்லை டீச்சரோ வந்து அவங்க கரெக்டாக வந்து கொண்டு போகணும் நான் கடைசியாக மூணாவது விஷயமா சொல்ல நினைக்கிறது என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறப்ப ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் கண்டிப்பாக வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் அதிகமாக தேவைப்படுது ஏன் அப்படி நீங்கள் பார்க்குறப்ப அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறீங்க நிறையா ஃபிசிக்ஸாக இருக்கட்டும் கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் இல்லை மற்ற சப்ஜெக்டாக இருக்கட்டும் அவங்க வந்து உங்களுக்கு டீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ப்ராக்டிக்கலான ஒரு விஷயங்கள் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கே மாட்டாங்க அவங்க டீச் பண்ணி முடிச்சு எல்லா சப்ஜெக்ட் தீரியெல்லாம் முடிச்சக்கப்புறம் கடைசியாக லேபில் கொண்டு போய் வச்சு இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு காமிப்பாங்க அது ஒழுங்காக சொல்லி தர மாட்டாங்க கடைசியாக பப்ளிக் எக்ஸாம் வந்தக்கப்புறம் கரெக்டாக அந்த பப்ளிக் லேப் டெஸ்ட்டப்ப முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் கொடுத்துருவாங்க அந்த கொஷின் கொடுத்துக்கப்புறம் அந்த கொஸ்டின் இருக்கிறது வந்து நீங்கள் பத்து நிமிஷத்தில் மக்கப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உள்ள போய் எழுதுவீங்க இதுலேருந்து உங்க எஜுகேஷன் சிஸ்டம் நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னாவதுலேருந்து பன்னெண்டாவது வரைக்கும் நமக்கு வந்து மெமரி கெப்பாசிட்டி எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு மட்டும் தான் சொல்லியிருந்தாங்க தவிர மற்ற எந்த விஷயத்தையுமே நம்மளுக்கு அறிவுபூர்வமாக எந்த விஷயத்தையுமே நம்மளுக்கு சொல்லி தரலாம் நான் சொல்ல முடியும் சரி இதெல்லாம் பேசி நீ எதுக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுற அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களா என்னோட மோட்டிவ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லேர்னிங் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப ஃபன்னான விஷயந்தான் அதை போர் அடிக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அதை பார்த்தா எனக்கு லைட்டாக கோவம் வருது அதாவது ஸ்கூல்லேயே இருந்தாலும் சரி காலேஜ்லேயே இருந்தாலும் சரி எல்லா விஷயத்தையும் வந்து அந்த டீச்சர்ஸ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் மேலே தான் குறை சொல்லுவேன் என்னடா குறை சொல்கிறோம் அப்படின்னா நினைக்காதீங்க அவங்க வந்து கண்டிப்பாக அவங்க எஃபர்ட் போட்டு ஒரு ஸ்டோரி முறையில் இந்த ஒரு ஃபன்னான முறை ஃபன்னு கூட தேவையில்லை ஒரு புரிகிற முறையில் என்ஜாயபிளான முறையில் நம்ம கொடுத்தா மட்டும்தான் நம்ம மாதிரி இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாக நம்ம கற்றுக்க முடியும் இது ஏன் அப்படி நான் சொல்கிறேன்னா இந்த கண்ட ஒரு வருடமாக வந்து ஒரு எழுது வீடியோஸ் வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ரிலேட்டடாக நான் தனிப்பட்ட முறையில் ஒவ்வொரு ஆர்டிக்கலாக படித்து ஒவ்வொரு மற்ற வீடியோஸ்லாம் பார்த்து அதுலேருந்து கற்றுக்கிட்டு நான் வந்து அந்த விஷயத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நான் ஒரு ஃபீல்டில் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் வந்து நான் ஸ்ட்ராங்காக இல்லாதப்ப நான் வந்து எப்படி இந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணி இந்த அளவுக்கு நான் கொடுக்க முடியுதோ அதே மாதிரி ஒரு ஃபீல்டில் வந்து ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருக்கிற ப்ரொஃபஸரோ இருந்தாலும் சரி ஒரு டீச்சராக இருந்தாலும் சரி அவங்க அவங்களோட ஃபீல்டு இருக்கிற ஒரு நாலேஜை யூஸ் பண்ணி அவங்க எஃபெக்டிவாக நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இன்டர்நெட் ரிசோர்ஸஸ்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணி ஒரு குவாலிட்டியான எஜுகேஷன் வந்து கண்டிப்பாக வந்து தர முடியும் அவங்க நினச்சாங்கன்னா சரி இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா இருக்காதா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவோட பார்வை வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் சரி அடுத்ததான் நம்மளோட விசைப்பள்ளிக்கு சேனலில் வந்து என்ன வீடியோ வரப்போது